አርእስተ ዜና አምራች ዜጋም በማፍራቱ ሂደት ላይ የናቶችንና የህፃናት ያመጋገብ ፍርአት ማዘመን አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ ከትግራይ ክልል ተነስተው በአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ ከተዘጋ ከአንድ አመት በላይ ቢያልፈውም የፌደራል መንግስትም ሆነ የአማራ ክልል መንግስት ማስከፈት አለመቻላቸው ተነገረ ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምና መሻቹ ይህ ድምጾ ያነ ቴሌቪዥን ነው ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሸዊት አብርሃም ቀዳሚ ወዳደረግ ነው ዜና እናልፋለን አምራች ዜጋም በማፍራቱ ሂደት ላይ የናቶችንና የህፃናትን ያመጋገብ ፍርአት ማዘመን አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ የሰቆጣ ቃል ካልኪዳን የትግራይ ክልል አስተባባሪ ቡድን በትግራይ ክልል የህፃናት መቀንጨርን በ2022 ዓመተ ምህረት ዜሮ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል ጠግስ ያለሙ ተጨማሪ ያላት በሀገር ደረጃ 39 በመቶ እንዲሁም በትግራይ ክልል ደረጃ 38 በመቶ በህፃናት ላይ የመቀንጨር እክል እንዳለ መረጃዎች ያሳያሉ። መቀንጨርን ለመክታት በማሰብ በ2007 ዓ.ም. የተመሰረተው የሰዖጣ ቃል ኪዳን በሀገር ብሎም በክልል ደረጃ የተለያዩ ስራዎች እየሰራ መጥቷል ያሉት በትግራይ ክልል በርሰ መስተዳድር ስር የሰዖጣ ቃል ኪዳን አስተባባሪ አቶ ኃይላ አስፋ ናቸው። በተለይም እናቶች ከርግዝና ጊዜ ጀምሮ እስከ ሁለት ዓመት ድረስ ባሉት አንድ ሺህ ቀናት የተመጣጣነ ምግብ የሚያገኙ በትና እንዲሁም የሚወለደው ህፃን ጤንነቱ ተጠብቆ አምራች ዜጋ የሚሆንበት መንገድ ላይ ትኩረት ተደርጎ የተሰራ ነው ብለዋል ምናልባት በህፃናት ላይ የሚያጋጥመው ችግር ለሀገር እድገት በጣም ክፍተኛ ውድቀት ያመጣል ምክንያቱም ጥሩ አስተሳሰብ አቅም የሌለው የመማር አቅም የሌለው የመምረጥ አቅም የሌለው የመስራት አቅም የሌለው ህፃን ከተወለደ አምራች ሊሆን አይችልም ለአገሪቱ እድገትም እንቅፋት ሊሆን ይችላል ማለት ነው በትግራይ ክልል በተከዘ ተፋዝ አካቢ በሚገኙ 13 ወረዳዎች ላይ ተፈጻሚ ሆኖ እየተሰራበት ያለው ይህ ፕሮጀክት በአመት 4 በመቶ የመቀንጨር እክልን ለመቀነስ ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራበት መሆኑን ጠቅሰዋል። ምን ነው መስራት ያለብን የሚለው ነገር እክል ተለይቶ ተቀምጧል። መስራት ያለበት ሴክተሮችን ተቀምጧል። ስለዚህ በዚህ ላይ ሁለት ሰዎች መስራት አለብን። አንድ ያ ነገር ያስተሳሰብለው ጥኑ። ሁለተኛ ደግሞ ምርታማነቱን አሳደግና የደህነትን መቅረፍ እንደ ትልቅ ስራት ሰጥታው ታስቦ በዛ አካባቢ ሚሰራ ስራ መስራት አለብን ተብሎ ታስቦ ነው ሚሰራ ያለው በዚህ ፕሮጀክት 1.2 ሚሊዮን ህብረተሰብ የተካተተበት ሲሆን ህብረተሰቡ የተመጣጣነ ምግብ ለናቶችና ህፃናት አስፈላጊነቱን በተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም ከዚህም ባለፈ የተለያዩ የርሻ ቴክኖሎጂዎችን እንዲጠቀም በማድረግ የምግብ አቅርቦት የሚያገኝበት መንገድ ከማስፋት ጋር ተያይዞ የምግብ ዋስትናውንም እንዲያረጋግጥ በማድረጉ በኩል ጅማሮች አሉ ብለዋል እስራኤል ያለውን ቴክኖሎጂ ትሪፕሪጌሽን አለ ተንጠጣው ይሁን ምን ነው ማለት ነው የአሳ ምርት አለ የደሮ ርባታ የፍየል ወተት የላም ርባታ እና ወተት ፍራፍሬ እና አትክልቶችን እስራኤል ያለውን ቴክኖሎጂ እዚህ አምጥቶ የሚሰራ በእስራኤልዎች ድጋፍ የሚ ቴክኒካል ድጋፍ የሚሰራ ስራ ደግሞ አለ ማለት ነው በትግራይ ክልል በ2022 ዓ.ም. የመቀንጨርን እክል ዜሮ ለማድረግ በቅድ ደረጃ ተይዞ የተሰራበት መሆኑ ለማወቅ ተችሏል በሁለተኛው ዓለም አቀፍ የተጋሩ ዲያስፖራ ፌስቲቫል ለመሳተፍ ከተለያዩ ክፍለ ዓለማት የመጡ ተጋሩ ዲያስፖራዎች የደም ልገሳ መርሃ ግብር አከናወኑ ቶልድ ብርሃን ሰለሞን ያጠናከረውን ዘገባ ደስ ያሸናፊ ያቀርበዋል ፌስቲቫሉ ላይ ለመሳተፍ ከተለያዩ ሀገራት መጥተው በመቀለ ከተማ ቆይ ተያደረጉ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት በተለያዩ ዝግጅቶች ከመሳተፍ በተጨማሪ ደም በመለገስ በደም ጥረት ሳቢያ ህይወታቸውን ለሚያጡ ሰዎች ለመታደግ ሐላፍነታቸው እንደተወጡ የመቀለ ከተማ የደም ባንክ ተወካይ አቶ ሐዱሽ ግዴ ተናግረዋል። ህይወት ማዳን ደረጃ በኩል ህይወት በላይ የሚገኝ ነገር የለም ህይወት ደሞ በገንዘብ አይገዛም ዋናው ትልቁ ስራ ደሞ ያው ደም ነው ደም በመለገስ ዲያስፖራው ደሞ አንዱ ስራው ተደርጎ ከነሱ የደም አሳሳሰብ ስራ ያካሄድ እንደመሰረተም ያው ከባቢ 10 ከረጥ ደም አግኝተናል ግዴታቸውን እየተዋጡ ነው ከዚህ በላይ አስፍቶ በህይወት ማዳን ስራው የመለገሱ ስራው በእያሉበት በእያ በእየሄዱበት አካባቢ ያው አሪያ ሆኖ ያው እንዲለግሱ ወገኖቻቸውን በደም ጥረት እንዳይሞቱ ራሳቸውን ድረጅ ድርሻ እንዲያበረክቱ ያው ጥሪ እናቀርባለን እናት ባንዲት ጠብታ ደም ሳቢያ ህይወቷን ማጣት የለባትም በሚል መሪ ቃል ደም መልገሳቸውንም ተናግረዋል 
እኔች እንደምስሰጥ ላንድ ህፃን ወይ ላንዲት እናት ተጠቅማለች በማለት ነው ደም የሰጣሁ ስለዚህ ይሄን እንደምስሰጥም ደስ ብሎኝ ደስተኛ ሆነ አንድ ትንፋስ ብትወጣ ደስ ይለኛል ለእናቶቻችን ለህፃናት ለበሽተኞች ደም ለሚያስፈልገው ህብረተሰብ መስጠት አለብን ነው የሚለው በዛ ነው ማምነው እና በተሎች በተለይ ለእናቶቻችን ህይወት ለሚሰጡናት ህይወት ባንሰጣቸው በቻል ነው መጠን ደም ልንሰጣቸው ይገባል ተጋሩ ዲያስወራ ከህብረት ሰባቸው ጎን በመሰለፍ በተለያዩ መስኮች ለመደገፍ በተለይ ደግሞ ህይወት ለምትሰጥናት ለወደፍትም ለመርዳት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል እሄ ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም ደም በመለገስ ህይወትን ማትረፍ እንችላለን ስለዚህ እኛ የምንሰጣ ጠብታ ደም በሌሎች ሰዎች ህይወት ላይ ትርጉምና ህይወት ልትፈጥር ስለምትችል ደም በመለገስ ህዝባችንን ማዳን በተለይ ደግሞ በደም ጥረት ላይ ለሞት የተቃረቡ በሞት አፋፍ ላይ ያሉ ሰዎችን ወደ ህይወት የመመለስ አቅም ስላለው በዚህ ጉዳይ ላይ ድርድር ማያስፈልግም እንኳን እዚ ክልላችንና ህዝባችን አይደለም በማናቀው ህብረተሰብ ላይ ደማችን ስለለግስ ለቆየን ይሄ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም ሁላችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ዝግጅቶች ላይ እንደኔ ህቶች እና ወንድሞቼ ላንድ አንድ ትንፋስ ትንፋስ ምትሆን እንደኔ ትንሽ ትንሽ ደም ሰጡ ለናቱም ይሁን ለህፃናትም ይሁን ጥሩ ተስፋ ይሆናል ብያምናለሁ በአስቸጋሪ ተፈጥሯዊ የመሬት አቀማመጥ ላይ የኖሩ የልስራና ለልወጥ ባይነት መንፈስ በህزبው ዘንድ እንደተመለከቱ የዴንማርክ የልማት ትብብር ሚኒስትር ራስመስ ፕሬንት አናገሩ ሚኒስትሩ በትግራይ ክልል በእንደርታና ክልተው ላሉ ወረዳዎች የተሰሩ የሚገኙትን የልማት ስራዎች ጎብኝተዋል ንግስቲ ኃይሉ ተጨማሪ ያላት የዴንማርክ የልማት ትብብር ሚኒስተር ሚኒስተር ራስመስ ፕሬሄን ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ በመንግስታቸው ድጋፍ በትግራይ ክልል እየተከናወኑ የሚገኙት የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል ሚኒስትሩ በእንደርታ ወረዳ አራቱ አካባቢ በክልታው ላሉ ወረዳ የገንፈል የእርሻ ጣቢያና በውቅሮ ከተማ የሚገኘው የእርሻ ግብአቶች የሚቀርብበት ማከለ ጎብኝተዋል ሚኒስትሩ በጉብኝታቸው ባስቸጋሪ ተፈጥራዊ የመሬት አቀማመጥ ለስራ ለለወጥ ባይነት መንፈስ እንደተመለከቱ ተናግረዋል you are a region with a lot of challenges and we have really tough periods የዝግራ አካባቢ በተለያዩ ዘርፎች ችግሮች የሚስተዋሉበት እንደሆነ አውቃለሁ በተለይ በአሁኑ ፈጣን ጊዜ ለልማትና ለድገት እንደዚህ አይነት ፍላጎት መኖሩ እጅግ ደስ ይላል ባስቸጋሪው ጊዜም ቢሆን ህዝቡ ለመለወጥ እየተጋ እንደሆነ ለመታዘብ ይችላል በተለይ የህزبው የሥራ ወዳድነት መንፈስ እጅግ የሚደነቅ ነው ብለዋል I think it's it's a very good experience visiting you here in 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 the province of እዚ ክልል ያለው የሥራ ወዳድነት ባህሪና ጥረት የመጪው ጊዜ ብሩ ተስፋ እጅግ ያስጠንቃል። በተለይ በአርሶ አደሮችና በህዝቡ ያለው ከፍተኛ የሥራ መስፈስ ያስከርማል። ብዙሰዎች ክሮች ውስጥ ሆነም ህዝቡ በከፍተኛ ወኔ የሥራ ተነሳሽነት ባህሪ እየሰራ ነው። And even though you have met a lot of challenges you keep struggling keep working I like that a lot የዴንማርክ አምባሳደር በኢትዮጵያ ኬሪን ፓቪዘን በቦክላቸው የልማት ስራዎችን ማጠናከር በሀገሪቱም ይሁን በክልሉ የስራአጥነት ቁጥር በመቀነስ ትልቅ ሚና እንዳለው ገልጸዋል We have a very big young population in Ethiopia so for us በኢትዮጵያ በርካታ ቁጥር ያለው ወጣት ነው ያለው ለዚህ ወጣት የስራ አድል ሊፈጠርለት ይገባል እኛ ይህንን ትኩረት አድርገን እንሰራለን አሁን ባርሳደሮቹ ያየነው ነገር የበለጠ ምርት ለማግኘት በጣም እየሰሩ ነው የሚገኙት በዚህም ስናፕ ሳይጠብቁ እንዴት ምርት ማግኘት እንደሚችሉና በመግብ ከራሳቸው አልፈው እንዴት ለገበያ እንደሚያቀርቡ ወይ አይችልናል commercial farmers and uh, and that's uh, that's a very strong and and good idea የህብረተሰቡ የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት የሴፍቲ ኔት ፕሮግራም በገጠሮች አካባቢ እየተተገበረ ይገኛል በዚህ ፕሮግራም እስካሁን ከ1 ሚሊዮን በላይ የምግብ እጥረት ያለባቸው ቤተሰቦች ተለይተው ፕሮግራሙን ተግባራዊ እየተደረገ እንደሚገኝ ተጠቅሟል መሰረታው የምግብ ስራ ምግብ ዋስትና መሰረቱ ዲያሽያሽልና ከዛ ወጥተም የራሱ ኑሮ እንዲመራ አብዛኛው ወደ ሰፍትኔት የሚገቡ ሰዎች የኑሮ ፉድ ሴኩሪቲ ችግር ያለባቸው ነው በኋላ ግን የራሳቸው ንብረት የራሳቸው ሀፍታ አፍርተው ራሳቸው ከቻል በኋላ ከሰፍትኔቱ ተመረቀው የራሳቸው ህይወት ራሳቸው እንዲመር ነው ዋና አላውና በዚህ በኩል ብዙ በጣም ጥሩ ስራዎች እየተሰሩ ነው በተለይ የትግራይ አካባቢዎች የተፈጠሩ ሀብት የማዳና የምግብ ዋስትና የሚያረጋግጡ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙና አርሶ አደሩ በአመት 3 የምርት ጊዜ እንዲኖረው እየተሰራ ነውም ተብሏል ተመክሮኛ ጋር አለ በክልሉ ውስጥ አለ 
ተራሮች እንዴት ቀይረን ማሳል እናደርግ እንደቻን አይተዋል አሁን ቀጣይ ምንድነው አሁን በሰው ጉልበት ነው እየተሰሩ ያሉት እናልባትም የተወሰኑ ማሽነሪዎች ድጋፍ ቢደረግላቸው አርሶ አደሮቹ የበለጠ ተራሮችን ወደ ጥቅም ጥቅም ላይ ለማዋል ይችላል ከትግራይ ክልል ተነስተው በአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ ከተዘጋ ከአንድ አመት በላይ ቢያልፈውም የፌደራል መንግስትም ሆነ የአማራ ክልል መንግስት ማስከፈት አለመቻላቸውን የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረንስ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ በቀለ ገርባ ተናገሩ አቶ በቀለ ገርባ ይህንን ያሉት ከኦኤምኤን ቴሌቪዥን ጋር በነበረቻው ቃለ መጠይቅ ሲሆን አሁን የሃገሪቱ መንግስት ሁሉንም ክልሎች በእኩልነት እየተመለከተ እንዳልሆነም ገልጸዋል አንገሶ ማብራሃ ተጨማሪ ያለው ከትግራይ ክልል በቆቦ ወልዲያ ደሴ ደብረ ብርሃን አድርጎ ወደ አዲስ አበባና የተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል የሚወስደው ዋና መንገድ በተደራጁ የጎበዛ ለቆች ከተዘጋ አመታት አልፎታል የትግራይ حزب እንዲራብ ለማድረግም ከአዲስ አበባ ወደ ትግራይ የሚገቡ ምርቶች በጠራራ ጸሃይ ሲዘረፉ የአማራ ክልል መንግስትም ሆነ የፌደራል መንግስት አይተው እንዳላዩ ሆኖ አልፎታል አንድ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት እያሉ የሚያቀነቅኑ ሙሁራንም ሆኑ ፖለቲከኞች የትግራይ ክልል የኢትዮጵያ አካል ያልሆነች ይመስል ዝምታን መርጠው ቆይቷል ሰሙኑን ታዲያ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረንስ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ በቀለ ገረባ ዝምታውን ሰብረውታል ወደ ትግራይ በየብስ የሚወስደው በመንገድ ከተዘጋ አንድ አመት ሆኖ ዛሬ ይሄንን ስንት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያቆ አላውቅም አንድ አመት ነው ከተዘጋ አንድ አመት አቶ በቀለ ገርባ ይህንን አስነዋሪ ድርጊት በሌላ ክልል ላይ ተፈጽሞ ቢሆን ኖሮ በሀገሪቱ ጮህት ይበረክት ነበር ያሉ ሲሆን ለምን ትግራይ ላይ ሲሆን ዝምታን ተመረጠ የፌደራል መንግስትስ ይህንን መፍታት እንዴት አቃተው ይላሉ ይሄ በሌላው ክልል ቢሆን ኖሮ ምን ይሆን ነበር አዲስ አበባ ላይ ቢሆን ኖሮ ምን ይሆን ነበር ይሄ ዙሩ አሁን ሮሚያ ወይንም ወደ ወደ አዲስ አበባ የሚገባው መንገድ ዘግች ያለውና ብሎቤል ምንድነው የሚሆነው መንግስቱ ጦሪያ ዘምታል እና ያስከፍታል ይሄንን እንዴት ማስከፈት አባቱ የኢትዮጵያ ያደለም ያ ኢትዮጵያዊ ነው ምንድነው እንደዛ አይነት ደብል ስታንዳርድ አቶ በቀለ ገርባ አሁን ላይ በኢትዮጵያ እንደ አንድ ሀገር እየተያየን አይደለምም ብለዋል ለምንድነው አንድ ሀገር ውስጥ እየኖር እንደ አንድ ሀገር የማንተያየው ለምንድነው እኛ ከፖለቲካው ማንጻር አይደለም ከሰባዊነት አንጻር እንኳን سنመለከተው አንድ ህዝብ አንድ ሀገር ውስጥ ያለ አንድ አመት መንገድ እንዳገኝ ተደርጎ ምንም ነገር እንዳይቀርብለት መደረጉ ልክ ነው ወይ ይሄ ላይ የሰው ልጅ አምሮ የሚቀበለው ነገር አይደለም ስለዚህ አሁንም ብዙ መስተካከል ያለባቸው ህዝቦችን በጅምላ የማጥላት የማግለል ተጽኖ የማሳደር ነገር ፖለቲካችንን የጥም የጥም አደርሰው የትግራይ ህዝብ አሁን ወደ አዲስ አበባና የተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል ለመጓዝ ብዙ ኪሎሜትሮችን እየጨመረ በአፋርና ኦሮሚያ ክልሎች እየተጓዘ ይገኛል የትግራይ ክልል ኪነ ጥበብ በተለይም የሥዕል ሙያ በሚፈለገው ደረጃ እንዳያድግ እንዲያድግ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግና የመንግስት ብብር ወሳኝ ነው ተባለ ይህ የተባለው ኪነ ጥበባዊ አንተጋሩ ዲያስፖራዎች ከትግራይ ነዋሪ የዘርፉ ባለሙያዎች ጋር ባዘጋጁት የሶስት ቀናት ኤግዚቢሽን ላይ ነው ክብርቲ ሃይላይት ተጨማሪ ያላት በትግራይ ክልል ያለው የኪነ ጥበብ የድጋድ ደረጃ ከፍ ለማድረግ ከትግራይ ነዋሪ የዘርፉ ባለሙያዎች ጋር በመተባበር ለሶስት ቀናት የሚቆይ ኤግዚቢሽን ይያካሄዱ ነው ያነጋገርናቸው የዘርፉ ባለሙያዎች የትግራይ ክልል ኪነ ጥበብ በተለይም በስል ዘርፉ በርካታ ባለሙያዎች ቢኖሩትም ያለው ተቀባይነትና እድገቱ ግን አጥጋቢ ዓለምሆኑን ገልጸዋል በስል ደረጃ የተፈለገው ቦታ ላይ አልደረሰ ለምን በጣም በስዕል ላይ ዝቅተኛ እንትን ያለው ስራዎች አሉ ግን ላይ የመድረስ አቅም ግን የለም ገና ነው አልተሰራም አሁን ገና እየተጀመረ ነው ግን ያድጋል ይያስባሉ እና ይሄ ደግሞ ከህብረተሰቡ ቢጀመር ሞር ጥሩ ነው ይያስባሉ ምክንያቱም ሰአሊያን ብለሽ ካሰብሽ በጣም ብዙ ሰአሊ ነው ያለው ጥሩ ነው ማለት ኪነ ጥበብ ወው ያደገ ነው ግን መጀመሪያ ህብረተሰቡ ላይ መሰራት አለበት ይያስባሉ ካለፈው አንጻር ስታዩ ከጊዜ ሄደት ለውጦች አሉ ይሄ ማይካድ ነገር ነው ግን አሁን ብሎ አሁን ድረስ ያው በቂ ነው ብያ አላምንም እንግዲህ ያ ማን ነው የሚለው ነገር የሳአሊም ድክመት ይኖራል ግን አብዛኛው ደግሞ ያው ሳአሪው ብቻ የሚያደርገው ነገር አለ ከውጭም ደግሞ ሌላ ድጋፍ ይፈልጋል 
ስለዚህ እስከ ዲያፍስ ካለ ድረስ ሰዓሊ ነው በርቶ የሚሰራ ይመስለኛል የኪነ ጥበብ ዘርፉ መدرس ከነበረበት የእድገት ደረጃ ከፍ እንዳይል እንቅፋት ከሆኑ ምክንያቶች መካከል የህብረተሰቡ የግንዛቤ እጥረት በዋነኝነት ተጠቃሽ እንደሆነ ባለሙያዎቹ ተቀመዋል በጣም እንትኑ አለ አቅርቦት አለ ተቀባይነቱ ግን የለም ብየ ነው እንትን ማረጋው ሰው የቤት ወስዶ ሰል የማስቀመጥ ባህል ማዳበር አለበት ያው ከመንግስት እንደሞ እንግዲህ ድጋፍ የሚፈልግ ትልቅ የሞያ ዘርፍ ነው ህብረተሰቡ ለአርት ምንድነው ያለው ግንዛቤ ግንዛቤው ሲሰራ ነው አርት ማድረግ የሚችለው በእያስባለው ስለዚህ ከህብረተሰብ እንጀምር ሞር ተቃሚ ነው ስዕል ራሱን የቻለ የጥበብ መግለጫ መሆኑን የተናገሩት ባለሙያዎቹ ዛርፉ እንዲስፋፋ መንግስትና ህብረተሰብ የድርሻውን መወጣት እንዳለበትና መሰል መድረኮች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ኢንቨስት ተደረገም ብየ ነው መገልጸ ምክንያቱም መንግስት እንደሚመስለኝ አርት እንደ ላግዥሪ ይያዩ ይመስለኛል ሚዘጋጅ ነገር አሁን አላየውም ሁሉም ነገር እዚህ መጣ ነው ወደ ማዘጋጅ ተገባነውና የልምድ ልውጦች ዎርክሾፖች አንድ አንድ ማለት ውጭ የተማሩ ሰአሊያን ይኖራሉ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ሰአሊውን እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን እንዲያበረታቱ ያንን ነገር ከተደረገ ማያድግበት ምንም ነገር የለም ብዬ ነው ማስበው ማንም ስለ ያድግበት የሚችል ነው አሁን ከነኝ ፓይለት ዶክተር ምሉት ከዛ በላይ መሄድ የሚችል ነገር ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ወላጆች ምን አድርገው ያለባቸው ምንድነው ልጆቻቸውን በሚፈልጉት መንገድ እንዲጓዙ መንገድ መክፈት ነው ከኢሃዴክስ ራስ ፈጻሚ ስብሰባ ኢሃዴክ ወደ ቀድሞ አቋሙ ሊመለስ ይችላል ብለው እንደማይጠብቁ ሙህራን ገለጹ ኢሃዴክ ባለፉት 2 10 ዓመታት የብሔር ብሔረሰቦችን መብት በተደራጀ መልኩ ያረጋገጠበትን መንገድ ሊደግም ይገባል ብለዋል ደስያሽናፊ ተጨማሪ ያለው ኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይሃዴግ የሀገሪቱን ወክታይ ሁኔታ ለመገምገምና ቀጣቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ስብሰባ ያካሄደ ይገኛል። በጉዳዩ ድምጹ ያነ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ሙህራን ከስብሰባው ምንም አዲስ ነገር እንደማይጠብቁ በመግለጽ ይሃዴግ በህጋዊ እንደተቋቋመ ሁሉ ህጋዊ ፍቺ ሊያድርግ ይገባል ብለዋል። ጥሩ ሰራ ከተባለ ይሃደግ አሁን በስብሰባው ላይ አንድ ነገር ቢስማማ ደስ ይለኛል። ሰላማዊ ፍቺ ቢያርክ ህዝቡም ወደ ላይ የለት ያማራጭ ስልቱ እንዲ ላይ። እያንዳንዱ አሁን እኮ የሃደግ ራሱ ግንባሩ ግንባሩ የመሰረቱት ፓርቲዎችም ቢሄራው ድርጅቶችም የሃደግ ለማፍረስ የሄዱበት መንገድ እናቀዋል ህዝቡ ሰላምና ደህንነት ከሆነ ለሰላምና ደህንነት ዘብ ራሱ መቆም እንዳለበት ለለማትም ከሆነ ለለማት ራሱ ዘብ መቆም እንዳለበት እንጂ አሁን ባለው አጋጥማት በአገሪቱ አጋጥማት ባለው ችግር የሃደግ እንዲያድርጎ ይፈታዋል እንዲያድርጎ ይመልሳዋል ብሎ የሚያስብ ከሆነ የቅንነት ነው አሳሰብ ምናምን አንድነት ፈጠና ምናምን ብሎ ሊናገር ይችላል እንደኔ እንደኔ ግን ኦሬዲ ያወደቀ ነገር ነው ብዬ ነው ያወደቀ ነገር ነው እና የተለየ ነገር በዛ አልተበቀም ነው ያዴግ ላልፍቱ ለ10 ዓመታት የብሔር ብሔረሰቦች መብት ያረጋግጠና በተደራጀ መልኩ መምራት የቻለ መሆኑን የገለጹት ምሁራኑ አሁን ላይ ግን በድሮ አስተሳሰቡና ጥንካሬው ላይ እንደማይገኝ ገልጸዋል ወትሮ ያዴግ የሚታወቅበት ባህሪያቶች አሉት ተንካራ ፓርቲ ነው የተማከለ ማከላዊ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ምንለው ጽንሳሰም የሚከተል ነው አሁን ደግሞ በተቃራኒው አንድ የሚያርጋው አጀንዳ አጥቶ እየተንካለለ 3 አመት ሙሉ በዛ ሳቢያም ህዝብም ለእንግሊት ለመፈናቀል ለሞት ለንብረት ዘረፋ ለቦዘኔነት የጎበዛ አለቆች እንደፈለጉ የሚያርጉበት ሀገር ለመሆን ወቅት አለች ያደጋ አሁን ያለበት ሁኔታ ለአብዛኛው ማህበረሰብ ያው ግልጽ የሆነ ይመስላል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተዳከመ በውስጡ ብዙ ክፍፍሎች ይያጋጠሙት ከጊዜ ወደ ጊዜ እነሱ ያጋጠሙት ችግሮች ከመፍታት ይልቅ ችግሮች እየሰፉ ወደ ራሱ ወደ ከፋ ችግር ገብቶ ያው የኢትዮጵያም ወደ የፈረሰች አገር በሚመስል መልኩ አድርሷታል አዲሱ አመራር ይሃዴ ግን ከግንባርነት ወደ ውህድ ፓርቲነት የመቀየር ፍላጎት አለው ያሉት ምሁራኑ እርስ በርስ ያልተስማሙ ፓርቲዎች ይዘ አንድ ፓርቲ መመስረት የማይቻል ነው ብለዋል ውህድ ማለት ከግንባርነት የዘለለ የስምምነት ደረጃ ማለት ነው አሁን ይያልን ያለ ነው ይሃዴ የነበረው የድሮ የነበረው የግንባርነት ደረጃ ወደ መበታተኑ ደርሷል ባንበት ሰዓት ወደ ግንባር ወደ አንድነት ወደ አንድ ውህድ ፓርቲ መጣ ማለት ይሄ ምንድነው የቀልድ ጨዋታ ነው የሚያሆነው ውህደት ማሰ በጣም ከባድ እንደሆነ ነው የሚገባኝ ምክንያቱም ለማዋሀድ በጣም 
በአይዲዮሎጂውን መስማማት መቻል አለብ በፕሮግራም መስማማት መቻል አለብ ባለው አገራውና ለመቃፋው አስተሳሰብ መስማማት መቻል አለብ ያገሪት ማህበራዊ ነባራው ሁኔታ ያገሪት ታሪክ የሚያሳይን ለውሁድ ፓርቲነት የመቻል በያለም በደቡብ አፍሪካ በእስር ላይ የሚገኙ 150 ኢትዮጵያውያን ጉዳይ የተከታተለ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስተዋቀ የኤፍድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃላቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው በደቡብ አፍሪካ በህግ አስከባሪዎችና በነዋሪዎች መካከል በተከሰተ ግጭት 600 የተለያዩ ሀገራት ዜጎች መታሰራቸውን ተናግረዋል ለእስር ከተዳረጉት ሰዎች መካከል 150 የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ የህግ አስከባሪዎች ህገ ወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር ወደ አካባቢው ባመሩ በትወክት የተከሰተ መሆኑንም በመግለጫው አመልክተዋል በእስር ላይ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን መካከል በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱትን ለማስፈታት እንቅስቀሳ የተጀመረ ሲሆን በእስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ህጋዊ በሆነ መልኩ እንዲታይና የመብት ጥሳት እንዳይፈጸምባቸው እንቅስቀሳ እየተደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል በፕሪቶሪያ የሚገኘው የኢትዮጵያ የኤፍድሪ ኤምባሲ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለው እንደሚገኝ ተገልጿል ቃላቀባዩ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ማለትም ሳውዲ አረቢያ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኳታር እና ጆርዳን ሰራተኞችን በህጋዊ አሰራር ለማሰማራት ስምምነት ተፈርሞ እየተሰራ ይገኛልን ብለዋል ይህንን ስራው ጥይታማ ለማድረግም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጿል ከዚህ ባለፈም ዜጎች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እየተከናወነ በሚገኘው ተግባር በሳውዲ አረቢያ ጅዳ ጂዛን ግዛት ኢዋና ሲጂን እስር ቤቶች ታስረው የነበሩ 280 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመለሰዋል ተብሏል እንዲሁም በግዛቷ ያለ ህጋዊ ፍቃድ ያለ ህጋዊ ፍቃድ ይኖሩ የነበሩ 273 ኢትዮጵያውያን ሐምሌ 24 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ ቃላቀባዩ አውስተዋል በሌላ በኩል በጉዲ ፈቻ ከኢትዮጵያ ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት የሄዱ ዜጎች ሀገራቸውን እየጎበኙ ይገኛሉ በዚህም ከኢትዮጵያ ወደ ጣሊያን በጉዲ ፈቻ ሄደው የነበሩ 40 ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በቅርቡ በአሜሪካ በጉዲ ፈቻ የሄዱ 77 ኢትዮጵያውያን እንድ ኢትዮጵያን እየጎበኙ እንደሆነ ተነግሯል ዘገባው የኢዚያ ነው ኢትዮጵያውያን በመንግስት ተቋማት ላይ ያላቸው እምነት እና አርካታ 49 በመቶ ብቻ መሆኑ ተነገረ ኢትዮጵያውያን በመንግስት ተቋማት ላይ ያላቸው እምነት እና አርካታ 49 በመቶ መሆኑን አንድ ጥናት አመልክቷል በሌላ በኩል ባለም አቀፍ ተቋማት ላይ ዜጎች ያላቸው እርካታና እምነት 58 በመቶ መሆኑ ተነግሯል በኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት አዘጋጅነት በቀረበ ጥናት ላይ እንደተገለጸው በሀገሪቱ ዲሞክራሲ ላይ ዜጎች ያላቸው ርካታ ከ48 በመቶ የዘለለ ባለመሆኑ ምክንያት ለመንግስት ተቋማት ያላቸው እምነት እና አርካታ ዝቅ ሊ ይችላል ለዚህም መገናኛ ብዙሃን የፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስት የበጎ አድራጎት ማህበራትና ዜጎችም ራሳቸው ዲሞክራሲ እንዲሰርጽ የነበራቸው ሚና ዝቅተኛ ሆኖ በመቆየቱ እንደሆነ ጥናቱ አረጋግጧል ዜጎች በደል ይደርስብናል ብሎ በማሰብ የፍትሃዊነት መጓደልንና የሹማመንት ጥፋት ይያዩ እንዳላዩ ማለፋቸው መንግስት ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ስርዓትን ሊከተል አለ መቆየቱ መገናኛ ብዙሃን ከመንግስት ተጽኖ ሳይላቀቁ መቆየታቸውና የበጎ አድራጎት ማህበራት በሚጠበቅባቸው ልክ ሚናቸውን አለ መወጣታቸው ዲሞክራሲን ባግባቡ እንዳያሰርጹ ካደረጓቸው ምክንያቶች ውስጥ ናቸውም ተብሏል በህዝቦች ተሳትፎ ዲሞክራሲን ማስረጽ በሚል ርዕስ የተካሄደው ይህው ጥናት ከሁሉም በላይ የፍትህ ተቋማት ገለልተኛ እንዲሆኑ ምክር ሐሳቡን አስቀምጧል ዘገባው የሸገር ኤፍኤም ነው ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እዚህ ላይ ያበቃን ከቀሪው የጣቢያችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት